dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io Giovanni udì una voce dal cielo che diceva «Va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra». Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi un piccolo libro. Ed egli mi disse, prendilo e divoralo, ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai. In bocca lo sentì dolce come il miele, ma come lei bigliottito ne sentì nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto, devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse. Bene per me è la legge della tua bocca più di mille pezzi d'oro e d'argento, quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Apro anelante la mia bocca, perché ho sede dei tuoi comandi. Quanto sono ed esse mi seguono. quelli che vendevano dicendo loro sta scritto la mia casa sarà casa di preghiera voi invece ne avete fatto un covo di ladri ogni giorno insegnava nel tempio i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire così anche i capi del popolo ma non sapevano che cosa fare perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo parola del Signore del Santo Evangelo per cercare i nostri peccati si è lodato Gesù Cristo Ancora l'Evangelista Luca ci dice e ci stupisce che il popolo pendeva dalle labbra di Gesù nell'ascoltarlo, sicché i capi dei sacerdoti, gli scribi e i capi del popolo non potevano fare nulla contro Gesù, ci stavano pensando su cosa fare, ma fermo restando l'ascolto entusiastico delle, delle folle che il popolo rivolge a Gesù questo ascolto quasi potremmo dire eh, da persone che vengono affabulate 
dalle cose belle che odono ecco questo ascolto però non corrisponde così come di lì a poco ascolteremo alla conversione quel popolo che tra qualche giorno dirà Osanna al figlio di Davide benedetto colui che viene nel nome del Signore il re di Israele volevano che Gesù diventasse loro re loro signore loro eh, liberatore lo stesso popolo sobbillato aizzato dai capi dei sacerdoti e dai capi del popolo griderà crocifiggilo crocifiggilo vedete l'ascolto della parola di Dio abbiamo con l'orante eh, ripetuto quanto sono dolci amabili le tue parole i tuoi precetti per la mia bocca o oh Signore sì è bello possiamo anche fare dei canti possiamo anche dire belle parole ripetere anche eh, brani del Vangelo a memoria dire la preghiera del Padre Nostro che Gesù ci ha insegnato e quindi la ripetiamo l'abbiamo fatto con la recita del Santo Rosario con le varie giaculatorie ecco diciamo delle belle parole che magari ecco traggono ispirazione dal Vangelo ma la conversione è ben altro la parola di Dio non deve essere semplicemente ascoltata accolta ma deve essere potremmo dire interiorizzata e vissuta prendi questo rotolo questo libro divoralo cosa significa questa parola che abbiamo ascoltato la parola di Dio è deliziosa sì e noi dovremmo essere golosi spiritualmente della parola di Dio significa che dovremmo essere di quelli che è un po' come si fa con le ciliegie una tira l'altra come si fa con le cose che a noi piacciono e non ci fermiamo mai non ci sazieremo mai così deve essere con la parola di Dio la parola di Dio per noi deve essere una delizia e penso invece tante volte ecco quelle persone che magari fatemi passare il termine, non vorrei essere frainteso oppure eh, giudicato male per questa parola. Penso ad esempio ai ragazzi schifiltosi, quelli che fanno finta di piluccare, di mangiare qualcosa, ma poi lasciano tutto. Ecco, talvolta forse anche noi, sì sì, ascoltiamo, a questa la so, talvolta c'è quasi questo senso di sazietà o quasi questo senso di ma che cosa mi può dire di più la parola di Dio la parola di Dio invece è sempre nuova è sempre viva e noi non solo la dobbiamo gustare la dobbiamo interiorizzare farsi diventare nella nostra vita viverla e vivere la parola di Dio quello è il potremmo dire il vero eh, riscontro per il credente se tu vivi la parola di Dio non solamente se lo dici amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi possiamo sapere la parola di Dio a memoria ci sono alcuni fratelli di alcune sette di alcune confessioni religiose che sanno a memoria 4, 5, 10 mila versetti se li ripetono, ti, ti confondono, tu sei anche stranito, che sanno tutta la Bibbia a memoria, ma poi, ahimè, cosa serve? Sapere quattro cose per fare proseliti, ma io penso che anche gli scritti al tempo di Gesù sapevano la Bibbia meglio dei sommi sacerdoti, meglio dei leviti, meglio di, di tanti farisei, conoscevano a meraviglia tutti i profeti, i salmi, i libri storici, i libri sapenziali, la Torah, per non parlare dei primi cinque libri della Bibbia, eh, il Pentateuco, la Torah, la conoscevano a memoria, ma poi nei fatti quanto è distante 
il pensiero, la parola, l'agire, il cuore dell'uomo dal cuore di Dio. Allora ecco che la parola di Dio deve essere il nostro nutrimento e siano dolci al mio palato le tue promesse. Sì, il Signore promette ed è fedele, ma noi dobbiamo rispondere anche noi alle promesse, all'impegno di una vita veramente cristiana. Quando? Anzitutto gli impegni, gli impegni e le promesse battesimali. Quando ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica? Ma ci l'hanno fatto i nostri genitori. Ma poi c'è stata la cresima, dove ciascuno di noi ha detto bene, grazie ai miei genitori, grazie al mio padrino, alla mia madrina che hanno dato l'imprinting, hanno fatto quello che era giusto fare perché così io mi ritrovassi già eh, quasi eh, anche nel mio sviluppo, nella mia crescita, nella mia educazione, avvantaggiato, so già, eh, sono cresciuto nella fede e la fede cresce in me, ma attenzione, anche quando poi nella vita cristiana le promesse matrimoniali, le promesse sacerdotali, le promesse di un consacrato, i voti, quelli sono gli impegni che devono essere vissuti e quanto è tante volte amaro l'impegno. Quando tu vedi che non corrisponde a quell'idealità la realtà che vivi, tutti possono parlare di comunione, ma quanto è diversamente facile vivere la comunione, rimanere, fare comunione, essere presenti anche quando il tuo cuore ti direbbe beh, e a che serve. Allora capite come la parola di Dio ci deve toccare e convertire, ci deve cambiare. La parola di Dio deve fare radici nel nostro cuore che deve essere quel terreno buono che deve produrre ora il 30, ora il 60 ora il 100 per uno deve essere sovrabbondante questo frutto dello spirito che nasce dalla nostra piena collaborazione alla azione di Dio la parola di Dio deve essere per noi l'alimento, il nutrimento senza il quale non possiamo fare nulla senza di me non potete fare nulla ma sulla tua parola oh Gesù noi getteremo ancora le reti sulla tua parola su quello che tu ci dici fate questo in memoria di me Signore noi continuiamo ad oltranza e così oh Signore sappiamo che le tue promesse si adempiranno in noi perché tu sei fedele e noi vogliamo chiederti il dono della fedeltà di un impegno a tutto campo allora ci dia il Signore proprio questa grazia di toccare il nostro cuore. Prendi il libro, gustalo. Chiediamo al Signore proprio questa grazia. La chiediamo alla Vergine Santissima, a Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Lei che ci ha ri, ri, rivelato e ci ripropone il segreto della felicità qualunque cosa lui vi dirà fatela qualunque sia la parola che ci tocca oggi il cuore viviamola le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono io lo conosco ed esse mi seguono mi appartengono allora sì noi dobbiamo seguire il Signore e quanto lui ci dice noi dobbiamo farlo, noi dobbiamo realizzarlo, anzi dobbiamo permettere a Dio di realizzare in noi la sua parola, di renderla tangibile. Allora sì che non solo saremo veri credenti, ma saremo anche cristiani credibili del Vangelo, autentici testimoni di Cristo Signore. 
Ci dia il Signore la grazia non solo di pendere dalle sue labbra, anche Erode nell'ascoltare Giovanni il Battista lo ascoltava volentieri. Gli piacevano quei discorsi, quei racconti, perché parlava bene anche Giovanni il Battista, era figlio di Zaccaria, della classe di Abia, eh, sua mamma Elisabetta era una discendente diretta di Aronne, il primo sommo sacerdote, e eh, vi pare niente? Allora, non basta semplicemente ascoltare, dobbiamo vivere, dobbiamo scegliere di essere con il Signore, di essere per Lui. Eccoci di il Signore questa grazia e vogliamo ascoltare la voce del Signore e seguirlo, abbracciare la croce. Chi mi vuole seguire, prenda la sua croce, mi segua ogni giorno e noi anche oggi, Signore, vogliamo fare la Tua volontà. Signore, se è possibile passi da me questo amaro calice, ma non la mia, piuttosto la Tua volontà sia fatta, si compia, ecco, la volontà benevola di Dio nella nostra vita. Dio sicuramente ha progetti di benedizione per noi, anche quando attraversiamo i momenti bui. Non manchi la fiducia nel mangiare, nel divorare, potremmo dire quasi con avidità, con quel senso di voler crescere subito, di voler farci grandi, un po' come i bambini. Mangia che diventa grande, così diventi grande, ti, ti fai grande, così diventi eh, adulto subito, mangia, diventi più forte. Ecco, così la parola di Dio. E guardate, Gesù ci dà la sua parola e noi sappiamo che talvolta, ecco, questa parola può essere amara e può rivelare anche amare verità nella nostra vita ma è come un bambino che si fida della sua mamma quando la mamma prepara qualcosa e dice mangialo che è buono e così o non è così mangialo che è buono ti fa bene mangialo ma non mi piace ora senza bisogno di cantare la canzoncina di Mary Poppins basta un poco di zucchero e la pillola va giù no basta fiducia basta la fiducia nel Signore ci basta questo e allora gusteremo la dolcezza dell'amore di Dio e questo ci basta e questo ci basta saremo veramente felici e quando facciamo la volontà di Dio quando non viviamo la parola di Dio beh saremo cuore a cuore con Dio cuore a cuore con Gesù e questo ci basta